سلام به کلاس درس خوش اومدید امروز میخوایم با هم دیگه در مورد ماتریس ها و تبدیلات هندسی در صفحه صحبت بکنیم خب برای اینکه ببینیم این بحث اصلا چی هستش بیاید با یک مثال شروع بکنیم بیاید فرض بکنیم که ما محور های ایکس و وایمون رو طبق معمول داریم این محور ایکس ها و این هم محور وای ها خب اس گزارشون هم بکنیم محور ایکس و محور وای خب حالا بیاد فرض بکنیم که ما یه نقطه ای داریم توی صفحه ایکس و وای که این نقطمون یه مؤلفه ایکس داره و یه مؤلفه وای داره اسم نقطمون رو هم میتونیم بذاریم ایکس بزرگ که مساوی با زوج ایکس و وای هستش درسته خب حالا دقت بکنید که ما هر نقطه ای رو میتونیم با یک ماتریس دو در یک هم نشونش بدیم یعنی ما میتونیم بگیم که x مساوی هستش با ماتریس x و y درسته که یک ماتریس ستونی هستش یا در حقیقت میشه گفت یه بردار هستش خب حالا اگر ما یه ماتریس دو در دو A داشته باشیم A دو در خب و بیایم A رو توی ماتریس X ضرب بکنیم یعنی ماتریس AX رو تشکیل بدیم مساوی با چی خواهد بود؟ مثلا میشه اسمش رو گذاشت Y و Y هم ماتریس چند در چند خواهد بود دقت کنید که A دو در دو X هم دو در یک هستش پس Y هم یه ماتریس دو در یک خواهد بود درسته؟ خب حالا آمیاد چی کار میکنه وقتی که روی نقطه X اثر میکنه میاد اون رو منتقل میکنه به یه نقطه جدید توی صفحه ما مثلا میبردش به اینجا فرض کنید و این نقطه Y خواهد بود که یه معلفه X و Y جدیدی برای خودش داره و اصطلاحا به این عملی که ماتریس A داره انجام میده توی صفحه X و Y ما یک تبدیل هندسی میگیم پس تبدیل هندسی چیزی نیست به غیر از اثر کردن یک ماتریس روی برداری که یک نقطه رو یا یک شکل رو توی صفحه ایکس و وای مشخص میکنه و بردن اون به یک نقطه جدید یا یک شکل جدید خب برای اینکه یه خورده ملموستر ببینیم این رو بیاد یه مثال عددی بزنیم بیاد فرض بکنیم که مثلا ماتریس آی ما هستش این هست یک صفر صفر و دو و فرض بکنیم که نقطه ایکسمون نقطه مثلا یک و دو هستش خب حالا ببینیم اگر ماتریس A بیاد اثر بکنه این تبدیل هندسی A نقطه ایکس رو به کجا میبره یعنی وای ما که مساوی با آ ایکس هستش برابر خواهد بود با چی؟ یک صفر صفر و دو ضرب در ماتریس یک و دو که برابر با چی میشه؟ برابر با ماتریس یک و چهار میشه درسته؟ خب پس اگه اینجا بخوایم یه شکل کوچولو بر خودمون بکشیم مثلا این محور ایکسمون باشه و این محور وایمون باشه ایکس و وای خب نقطه اولی که داشتیم کجا بوده؟ فرض بکنیم که مثلا این یک هستش و این دو پس این نقطه ایکسمون بوده درسته به مختصات یک و دو حالا ماتریس A اومده روش اثر کرده و نقطمون رو آورده به مختصات یک و چهار درسته من این چهار رو مجبورشم روی وای بنویسم ببخشید پس این نقطه وای بزرگ ما هستش که اثر ماتریس A اومده ایکس رو منتقل کرده به وای خب حالا همینطوری که یه نقطه رو یه تبدیل هندسی میتونه به یه نقطه جدید در صفحه ببره یا در حقیقت نگاشتی هستش که نقطه رو به یه نقطه جدید میبره میتونه یک شکل رو هم ببره به یک شکل دیگه توی صفحه ما خب بیایید با هم دیگه ببینیم که این عمل چطور میتونه انجام بشه قبل از اینکه اینو ببینیم من یه جمله کوچیک اینجا براتون می نویسم که یادمون نره پس هر ماتریس هر ماتریس دو در دو یک تبدیل 
هندسی در صفحه آردو است یا در فضای آردو است یعنی همین صفحه x و y ما خب حالا بیایید ما یه شکلی در نظر بگیریم مثلا بگیم که شکل ما اسمش رو میذاریم f خب و فرض کنیم که f شکلی هستش که نقاط داخل نقاط داخل دایره ای به مرکز مبدع مختصات و شعاع یک و شعاع یک خب به زبون ریاضی این شکل F رو چجوری می نویسیم؟ می گیم که F هستش مجموعه نقاط X و Y که توی صفحه R2 هستن به طوری که چی؟ X2 به علاوه Y2 چی باشه؟ درسته کچیکتر مساوی با یک باشه خب اگر این چیزی که اینجا نوشتم به نظرتون یه خورده عجیب میاد و نمیدونید که از کجا اومده بیاید به خودمون یادآوری بکنیم که معادل x2 به علاوه y2 مساوی با یک چی رو به ما میداد؟ دایره ای به مرکز دایره من یه کمی کج و کله شد یه بهتر به میتونم بکشم خب دایره ای یه کمی این بهتر شد به مرکز مبدع مختصات و شعاع یک به ما میداد درسته این معادله دایره بود حالا اگر ما این رو بیاییم بکنیم x2 به علاوه y2 کوچیکتر یا مساوی با یک یعنی نه فقط نقاط مرز این دایره بلکه نقاط داخلش هم توی این معادله صدق میکنن مثلا مرکز مبدع مختصات که, م... که مختصاتش هست صفر و صفر داریم صفر به توان دو بعد صفر به توان دو میشه صفر کوچیکتر مساوی یک پس اینجا صدق میکنه اما هر نقطه که بیرون دایره ما باشه براش داریم x2 برای y2 بزرگتر از یک هستش دیگه توی این معادله صدق نمیکنه پس این چیزی که ما اینجا نوشتیم در حقیقت همین شکلی که میخوایم و به ما میده نقاط داخل دایره به مرکز مبدا و شعاع یک حالا میخوایم ببینیم که اگر این ماتریس A یا این تبدیل هندسی A روی F اثر بکنه یعنی F پریم که مساوی هستش با A در F میخوایم ببینیم که چه شکلیه توی صفحمون خب بیایید ببینیم با هم دیگه چی داریم خب بیایید معادلمون رو بنویسیم داریم چی نقطه A داره روی نقاط X و Y اثر میکنه درسته پس داریم چی؟ ماتریس آمون که هست یک صفر صفر و دو همین آی این بالا رو داریم استفاده میکنیم میاد روی یه نقطه x و y اثر میکنه حاصل چی میشه؟ نقطه جدید میشه x و دو y درسته که اسم این نقطه جدید رو ما میتونیم بذاریم x پریم و y پریم درسته پس طبق این تصاوی ما چی داریم داریم x پریم مساوی با x هستش و y پریم مساوی با دو y هستش یا اگر بخوایم x و y رو بر حسب x پریم و y پریم بنویسیم داریم چی داریم x مساوی x پریم و y مساوی با یک دوم y پریم درسته حالا بیاید معادله این شکلمون رو توی مختصات جدید یا توی نقاط انتقال یافته با تبدیل هندسی A بازنویسی بکنیم داریم x2 به علاوه y2 به علاوه y2 کوچیکتر مساوی با یک درسته خب x که مساوی x پریم به جاش جایگذاری میکنیم پس داریم x پریم دو به علاوه y هست یک دوم y پریم درسته پس داریم x پریم دو به علاوه یک دوم y پریم به توان دو کوچیکتر مساوی یک هستش یعنی چی؟ یعنی x پریم دو به علاوه یک چهارم y پریم دو کوچیکتر مساوی یک هستش درسته پس این در حقیقت معادله شکل انتقال یافتمون هستش معادله f پریم هستش خب که این چی هستش؟ یه کمی نگاش بکنید به این آشنا هست براتون درسته این خیلی شبیه معادله یک بیزی هستش پس f پریم در حقیقت نقاط داخل 
یک بیزی خواهد بود آفلی خب برای اینکه بهتر بتونیم با هم ببینیم که اینجا چه اتفاقی افتاد و چطوری دایره ما به یک بیزی تبدیل شد در اثر تبدیل هندسی آ بیاد بریم توی یک صفحه جدید که من بتونم روی یه شکل براتون یه خورده توضیح بدم راجع به این قضیه خب این شک که من از کتاب درسیتون برداشتمش خیلی جالب برای ما توضیح میده که این تبدیل هندسی آ داره چه بلایی سر دایره ما میاره ببینید این دایره که اینجا داریم همون شکل اف ما هستش که بود چی؟ بود نقاط ایکس و وای توی صفحه آر دو به طوری که ایکس دو به علاوه وای دو کوچیکتر مساوی یک باشه درسته و تحت اثر آ ما اومدیم رسیدیم به شکل اف پریم درسته که اف پریم چی هستش هست نقاط ایکس پریم و وای پریم مجددا عضو آر دو به طوری که این بار داریم ایکس پریم دو به علاوه یک چهارمه وای پریم دو کوچیک در مساوی با یک که این همونطوری که گفتیم یک بیزی هستش به مرکز مبدع مختصات با قطر بزرگ چهار همونطوری که میبینین از اینجا تا اینجا قطر بزرگمون چهار هستش و قطر کوچیک یک از میخوام دو و اینجا دایره ای داشتیم به قطر دو. پس میبینید که چطور تبدیل هندسی آ میاد شکل دایره رو به یک بیزی تبدیل میکنه و توی هر دو مورد نقاط داخل دایره و نقاط داخل بیزی هم عضو شکل ما هستن چون اینجا داریم کوچیکتر یا مساوی با یک خب تا اینجا یه مقدار مقدماتی آشنا شدیم با تبدیلات هندسی و ماتریس ها جلسه بعد بیشتر در موردشون صحبت میکنیم توی کلاس درس بعد میبینمتون